下腹ぽっこり、前ももがパンパンになってしまう原因の反り腰、骨盤を正しいポジションへ戻していきましょう。はじめは正座になり、手を床につけて行っていきましょう。息を吐き出して骨盤を後傾し、腰を丸めていきます。吸う息で骨盤を前に倒しながら、軽く背中を反らしていきましょう。ご自身のペースでゆっくりと呼吸に合わせて行っていきます手のひらでしっかり床を押すことによって肩甲骨を開いて背骨を丸めていきますかかととお尻が浮かないようにしっかりくっつけたまま行うことがポイントです次は正座になってお尻を横へストンと下ろしていきましょう。お尻をストーンと床に下ろしたら斜め方向に手をついて腰のあたりを伸ばしていきます。息を吐いて筋肉を緩めていきましょう。次は反対側も伸ばしていきますお尻をストーンと下ろして手のひらは軽く床に添えて腰から背中の伸びを感じていきましょう無理のないようにご自身のペースで行っていきます<音声>さあ次は横向きになり前ももを伸ばしていきましょう骨盤を後傾して腰を丸めた状態でかかととお尻をくっつけて前ももを伸ばしていきます無理に膝を後ろに引かなくても大丈夫ですしっかりと前ももが伸びていることを感じながら少しずつ可動域を広げていきましょう自然な呼吸でリラックスしていきます<音楽>さあ次は反対側も同様に行っていきましょう<音楽>吸って吐きながらゆっくりと膝を後ろへ引いて前ももを伸ばしていきますこの時に腰が反ってしまうと前ももに効かなくなるので腰は丸めて骨盤は後傾したままで行っていきます無理に膝を後ろに引きすぎると膝を痛める原因にもつながるので無理のない範囲で行ってくださいさあ次は四つ倍になりお尻を後ろへ引いていきましょう股関節のストレッチです<音楽>この股関節をしっかり使えるようにすると腰への負担が減っていきます前ももがパンパンになってしまう方お尻になかなか力が入らない方はじめは股関節を動かしてお尻周りをほぐしていくと徐々に可動域が広がっていきますしっかり手のひらで床を押して体幹の安定感も意識していきましょう。さあ次はかかととお尻をくっつけてそこからお尻を持ち上げて四つ倍の位置になったらお尻を後ろへ引いていきます骨盤股関節背骨のつながりを感じていきましょう
骨盤の位置になったら骨盤を元の位置に戻しながら座骨を後ろへ引いてこの動作を繰り返していきます腰が反りやすい方は特に背中の上の方が丸まりやすいのでしっかりと骨盤を合計させて腰を丸めることを意識してみてくださいご自身のペースで進めていきましょう。さあ、次は四つ倍で背中を丸める動作です。しっかりと腰を丸め、背中全体を丸めたら、膝を軽く床から離していきましょう。その状態でキープしていきます。一度膝を下ろして四つ倍の位置へ吸って吐く息でもう一度背中を丸めて手のひらと膝で床を押しすぎたことで膝が浮いてくるようなイメージでこの時に背中を丸めたまま膝を持ち上げてキープするということがポイントですだんだんと腰が反ってきやすいので丸めたまま頑張りますさあ次は膝を立てて腰を丸めていきましょうし腰を床につけても足が浮かない方は腰を床につけるところまで行いましょう難しい方は腰が丸まれる範囲足が浮かないところまでで大丈夫です呼吸に合わせて骨盤と背骨の連動を意識していきましょう小さく動かしても大丈夫です転がっていきましょう吸う息で転がり吐く息で戻っていきますこの時に肩甲骨の下あたりまで床につけていきましょう常に腰を丸めたままお腹には力を入れた状態で転がっていきます呼吸は止めないように吸って転がって吐く息で戻っていきますバランスを取りながらご自身のペースで行いましょうさあこれが最後です難しい方は骨盤に手を添えて膝は曲げた状態で行ってください急激に行うと腰を痛める原因にもつながります少しずつお尻を持ち上げて余裕のある方は膝は伸ばしたままで背骨のコントロールをしながらゆっくりと床に下ろす練習をしていきましょう。呼吸を止めないように吸って吐きながらゆっくりと丸めていきます背骨の間にスペースを空けるようにしながらゆっくりとお尻を下ろしていきます今日もお疲れ様でした最後は膝を抱えて左右にゆらゆらと揺れていきましょう毎日続けることによって腰の反りも軽減されます。ぜひ継続してお試しください。